ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা এখন আমি তোমাদের রায়ো মার্টিন প্রশ্ন বিচিত্রা দু হাজার চব্বিশের যেটা সেকেন্ড সামিটিভের ক্লাস এইটের ছ নম্বর স্কুল রয়েছে একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর পেজের তার এক দুই এবং তিনের দাগে সমস্ত উত্তর তোমাদের দেখাবো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো যদি ভালো লেগে থাকে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো এবং সেকেন্ড সামিটিভের ভিডিওর আপডেট পেতে চাও তাহলে অবশ্যই সায়েন্স কামা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে দেখো একের দাগে একে কি বলেছে এখানে বলেছে ছত্রিশ লিটার ডেটল জলে জল এবং ডেটলের অনুপাত ফাইভ ইস টু ওয়ান হলে ডেটলের পরিমাণ কত হবে ডেটল দেখো সেকেন্ডে আছে দেখো ডেটলের আনুপাতিক ভাগ হার করলে কত পাবো ওয়ান বাই পাঁচ প্লাস এক মানে ছয় একের ছয় হয়ে যাবে ডেটলের আনুপাতিক ভাগ হার তাহলে ছত্রিশ লিটার ডেটল জলে মোট ডেটলের পরিমাণ কত পাবো একের ছয় গণিত ছত্রিশ তার মানে আমাদের কত হয়ে যাবে ছয় ছক ছত্রিশ মানে ছয় লিটার এটাই হয়ে যাবে আমাদের অ্যান্সার যে ডেটলের পরিমাণ ছয় লিটার এবার একের দাগে দুয়েরটা দেখো এখানে বলেছে দুয়ের পাঁচের সমান কোনটি চারটে অপশান রয়েছে তো চারটে অপশানের মধ্যে কোনটা সঠিক হবে আমরা দেখব দেখো পঁচিশ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একের চার সেটা দুয়ের পাঁচের সঙ্গে সমান নয় আবার সেকেন্ড অপশানে যেটা ছিল কুড়ি পার্সেন্ট কুড়ি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একের পাঁচ সেটাও দুয়ের পাঁচের সঙ্গে সমান নয় কিন্তু চল্লিশ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে দুয়ের পাঁচ আমাদেরকে জানতে চেয়েছিলো দুয়ের পাঁচের সঙ্গে সমান কোনটা তাই আমরা বলবো অপশান সি হচ্ছে কারেক্ট চল্লিশ পার্সেন্ট মানে দুয়ের পাঁচ এবার একের দাগে তিনেরটা দেখো এখানে সত্য মিথ্যা নির্বাচন করতে বলা আছে এখানে বলেছে দুটি সমান্তরাল সরল রেখাকে একটি সরল রেখা ছেদ করলে প্রতি জোড়া অনুরূপ কোণগুলির পরিমাপ সমান হয় এটা সত্য দেখে নাও যে কোনো দুটি সমান্তরাল সরল রেখা তাকে যদি একটি সরল রেখা ছেদ করে তাহলে প্রতি জোড়া অনুরূপ কোণ সমান হবে এবার দেখো একের দাগে চারেরটা এখানে বলা আছে থ্রি এ বি নাইন স্কোয়ার সি বারো স্কোয়ার সি স্কোয়ারের লসাগু কত হবে দেখো থ্রি এবি মানে থ্রি ইন্টু এ ইন্টু বি নাইন স্কোয়ার মানে দুটো তিনের গুণফল ইন্টু এ ইন্টু এ ইন্টু সি বারো স্কোয়ার সি স্কোয়ার মানে দুটো এ দুটো সি থাকবে আবার বারো মানে দেখো তিন ইন্টু দুই ইন্টু দুই তাহলে লসাগু কত হয়ে যাচ্ছে দেখো কটা তিন আমরা পাবো এখানে দুটো তিন আছে দুটো তিন আসলো এবার দুটো দুই ছিল এখানে দুটো দুই আসলো লাস্টে রয়েছে দুটো এ প্রথমে ছিল একটা বি এবং দুটো সি আছে লাস্টে সব থেকে বেশি ঘাত যেটা থাকে আমাদেরকে সেটাই নিতে হয় তাহলে ছত্রিশ স্কোয়ার বি সি স্কোয়ার হয়ে গেল আমাদের নির্ণেয় লসাগু তোমরা তিন নয় এবং বারো লসাগু এইভাবেও করে দেখতে পারো দেখবে ছত্রিশ আসবে এবার দেখো পরের উত্তর দুয়ের দাগে একে বলেছে নসিবপুর গ্রামের একটি খামারের বিয়াল্লিশ জন সদস্য চব্বিশ দিনে খামারের সমস্ত জমি চাষ করতে পারেন কিন্তু চাষের মরশুমে ছজন সদস্য হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন খামারের সমস্ত জমি চাষ করতে অবশিষ্ট সদস্যের কতদিন সময় লাগবে সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে প্রথমে ছিল বিয়াল্লিশ জন ছজন অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় এখন আছেন ছত্রিশ জন চব্বিশ দিন হচ্ছে মোট টাইম ওই চব্বিশ দিনের মধ্যে আমাদেরকে কাজ করে শেষ করতে হবে তাহলে কম জন লোক কাজটি শেষ করতে বেশি দিন টাইম লাগিয়ে নেবে বেশি জন লোক কাজটি শেষ করতে কম দিন টাইম লাগায় সেই জন্য এটা হচ্ছে ব্যস্ত সম্পর্ক তাহলে দিন সংখ্যা আমরা কত পাব দেখো চব্বিশ ইন্টু বিয়াল্লিশ বাই ছত্রিশ মানে আঠাশ দিন কাটাকাটিটা নিজেদের মতো করবে এটাই আমাদেরকে জানতে চেয়েছিল যে খামারের সমস্ত জমি চাষ করতে অবশিষ্ট সদস্যের কত দিন সময় লাগবে তো অ্যান্সার হয়ে গেল আঠাশ দিন এবার দেখো দুয়ের দাগে দুয়েরটা এখানে বলা আছে চিনির মূল্য কুড়ি পার্সেন্ট বেড়ে গেছে তাই চিনির মাসিক খরচ অপরিবর্তিত রাখতে চিনির মাসিক ব্যবহারের পরিমাণ শতকরা কতটা কম করতে হবে সেটাই আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে এটা আমি পূর্ববর্তী ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম সেখানে দেখে নেবে সলিউশনটা কিন্তু সেখানে ভালোভাবে বোঝানো আছে এটা একবার তাও দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো চিনির ব্যবহার কমাতে হবে শতকরা ষোলো পূর্ণ দুয়ের তিন পার্সেন্ট এটাই হয়ে যাবে আমাদের অ্যান্সার এরপর দুয়ের দাগে তিনেরটা দেখো এখানে বলেছে একটি যন্ত্রচালিত তাঁতের ক্ষমতা একটি হস্তচালিত তাঁতের ক্ষমতার দুই পূর্ণ একের চার গুণ বারোটি হস্তচালিত তাঁত হাজার আশি মিটার দৈর্ঘ্যের কাপড় আঠেরো দিনে তৈরি করে সাতাশো মিটার দৈর্ঘ্যের কাপড় পনেরো দিনে তৈরি করতে কতগুলি যন্ত্রচালিত তাঁত লাগবে সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখে নাও এখানে কাপড়ের দৈর্ঘ্য এখানে প্রথমে হাজার আশি আর তারপরে হবে সাতাশো সময় আছে আঠেরো দিন 
পরে হবে পনেরো দিন হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা বারোটি বলা ছিল দেখে নাও কাপড়ের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যার সরল সম্পর্ক কারণ কাপড়ের দৈর্ঘ্য যত বাড়বে হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যাও তত বেশি হবে আবার কাপড়ের দৈর্ঘ্য কম হলে কম হস্তচালিত তাঁতেই তৈরি করা সম্ভব হবে সময়ের সঙ্গে হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ব্যস্ত সম্পর্ক কারণ বেশি সময়ে হস্তচালিত তাঁত কম লাগে আর কম সময়ের ক্ষেত্রে হস্তচালিত তাঁত বেশি লাগে সেই জন্য হলো ব্যস্ত সম্পর্ক এবার দেখে নাও হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা হলো বারো ইন্টু সাতাশো বাই হাজার আশি ইন্টু আঠেরো বাই পনেরোটি কাটাকাটিটা নিজেদের মতো করবে দেখতে পাবে ছত্রিশ হবে অ্যান্সার প্রশ্নে বলা ছিল একটি যন্ত্রচালিত তাঁত মানে দুই পূর্ণ একের চারটি হস্তচালিত তাঁত তার মানে একটি হস্তচালিত তাঁত মানে ওয়ান বাই দুই পূর্ণ একের চারটি যন্ত্রচালিত তাঁত হয়ে যাবে দেখে নাও একটি হস্তচালিত তাঁত সমান এটা হয়ে গেল তার মানে দুই পূর্ণ একের চার মানে কত নয় চার ওয়ান বাই নয়ের চার মানে হয়ে যাবে চারের নয়টি যন্ত্রচালিত তাঁত এটা মানে হয়ে গেল একটি হস্তচালিত তাঁত তার মানে ছত্রিশটি হস্তচালিত তাঁত মানে কত হয়ে যাবে ছত্রিশ ইন্টু চারের নয়টি যন্ত্রচালিত তাঁত কাটাকাটি করলে আমরা পাবো ষোলো তাহলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেল ষোলোটি যন্ত্রচালিত তাঁত লাগবে তিনের দাগের একেরটা দেখো এখানে সরল করতে বলা আছে তো প্রথমে আমরা কি করব এই জায়গাটাকে সিম্প্লিফাই করব এটাকেও এবং এটাকেও দেখো তাহলে আমাদের কি হয়ে যাবে হরে আসবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার লবে কী আসবে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার একইভাবে এই দুটো টার্মের ক্ষেত্রেও আসবে এবার দেখে নাও কত পাবো আমরা যেহেতু ভাগ ছিল ভাগগুণ যোগবিয়োগের মধ্যে প্রথমে ভাগের কাজ হয় সেই জন্য এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার মানে ফোর এ বি আর এ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার মানে ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার তাহলে দেখো আমাদের কাটাকাটি হলো লাস্ট টার্ম ফিক্সড থাকলো কাটাকাটি করার পরে আমরা পেলাম ওয়ান তাই ওয়ান হয়ে গেল আমাদের সরল ফল এবার তিনের দাগে দুইয়ের অথবাতে একটা আছে দেখো এখানে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে বলা আছে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার জন্য প্রথমে আমরা নিরানব্বইয়ের সঙ্গে নিরানব্বই গুণ করব তারপরে মিডিল টার্ম ফ্যাক্টার করব দেখে নাও নিরানব্বইয়ের সঙ্গে নিরানব্বই গুণ করে আমরা পেলাম নয় এটাকে যখন উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব দেখো তিন দিয়ে ভাগ করলে পাবো বত্রিশশো সাতষট্টি তাকে যদি তিন দিয়ে ভাগ করি পাবো হাজার উননব্বই তাকে তিন দিয়ে ভাগ করে পেলাম তিনশত তেষট্টি তিন দিয়ে ভাগ করলে পাবো একশো একুশ এগারো এগারো একশো একুশ হয় দেখো একশো একুশের সঙ্গে যদি আমরা একাশি যোগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব দুশো দুই সেই জন্য এখানটা দেখো কত হয়ে যাবে নিরানব্বই স্কোয়ার মাইনাস একশো একুশ এবি মাইনাস একাশি এবি প্লাস নিরানব্বই বি স্কোয়ার এবার এগারো এ কমন নিলে পাবো নাইন এ মাইনাস ইলেভেন বি মাইনাস নাইন বি কমন নিলে পাবো নাইন এ মাইনাস ইলেভেন বি দেখো নাইন এ মাইনাস ইলেভেন বি যদি কমন চলে যায় কত পড়ে থাকবে ইলেভেন এ মাইনাস নাইন বি এবার আমাদের অ্যান্সার এসে গেল নাইন এ মাইনাস ইলেভেন বি ইন্টু ইলেভেন এ মাইনাস নাইন বি এটাই আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণের ফলাফল এরপর দেখো তিনের দাগে দুই এখানে গসাগু করতে বলা আছে তিনটে রাশিমালা রয়েছে তো দেখো প্রথমে যেটা রয়েছে সেটার আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করবো উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার জন্য কী করবো দেখো এখানে রয়েছিল এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার প্লাস টু বিসি তাই বিসি এই জায়গার টার্মগুলোকে আমরা একসাথে লিখব দেখো এ স্কোয়ার যদি বাইরে রাখি মাইনাস কমন নিলে পাবো বি স্কোয়ার মাইনাস টু বিসি প্লাস সি স্কোয়ার এবার এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ারের সূত্র প্রয়োগ করে আমরা পেলাম বি মাইনাস সি এর হোল স্কোয়ার এবার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র প্রয়োগ করব এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র আমরা জানি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি হয় সেখান থেকে আমাদের হয়ে গেল এ প্লাস বি মাইনাস সি ইন্টু এ মাইনাস বি প্লাস সি একইভাবে দ্বিতীয় রাশিমালাটা দেখো এখানে ছিল বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার মাইনাস স্কোয়ার প্লাস টু এসি আমরা এই পুরো জায়গাটাকে একসাথে রাখবো সূত্র প্রয়োগ করতে আমাদের সুবিধা হবে তাহলে দেখো বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস টু এসি হলো বি স্কোয়ার বাইরে যেমন ছিল থাকলো এটাকে সাজিয়ে লিখলাম এ স্কোয়ার মাইনাস টু এসি প্লাস সি স্কোয়ার তাহলে কত হয়ে গেল বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস সি এর হোল স্কোয়ার আবার আমরা কি সূত্র প্রয়োগ করবো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র প্রয়োগ করবো কী হয়ে যাবে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে আমাদের হয়ে গেল বি প্লাস এ মাইনাস সি ইন্টু বি মাইনাস এ প্লাস সি এবার দেখে নাও তিন নম্বর রাশিমালা এখানে রয়েছে সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এবি একইভাবে আমরা কমন নেব মাইনাস কমন নিয়ে নিলে পাবো এ স্কোয়
তার মানে হয়ে গেল এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার তাহলে আমাদের কত আসবে সি প্লাস এ মাইনাস বি ইন্টু সি মাইনাস এ প্লাস বি যেহেতু আমাদেরকে গসাগু করতে বলা ছিল এবং আমাদের কমন কিছুই নেই সেই জন্য আমাদের হয়ে গেল ওয়ান অ্যান্সার এবার এটার অথবা দেখো তিনের দাগে দুইয়ের এখানে লসাগু করতে বলা আছে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস পনেরো এক্স প্লাস আঠেরো প্রথম রাশিমালা এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাশিমালা রয়েছে তো দেখে নাও প্রথম রাশিমালাকে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব কত পাচ্ছি দেখো থ্রি কমন নিলে আসবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ছয় তারপরে যদি আমরা ছয়কে ভাঙি কত পাবো দুই ইন্টু তিন ছয় তিনের সঙ্গে দুই যোগ করে পেলাম পাঁচ দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস ছয় চলে এলো প্রথম দুটোর থেকে যদি এক্স কমন নিই কত পাবো এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি শেষ দুটোর থেকে মাইনাস টু কমন নিলে পাবো এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি কমন চলে গেলো কত থাকবে এক্স মাইনাস টু দ্বিতীয় রাশিমালা এখানে রয়েছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস চব্বিশ যদি দুই কমন নেওয়া হয় কত পাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস বারো এবার বারোকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করবো কত পাবো দেখো টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস চার মাইনাস তিন ইন্টু এক্স মাইনাস বারো কারণ চারের থেকে যদি আমরা তিন বিয়োগ করি আমরা এক পেয়ে যাই তাহলে হয়ে গেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস বারো দেখো প্রথম দুটোর থেকে এক্স কমন এসেছে কত রয়েছে এক্স প্লাস ফোর লাস্ট দুটোর থেকে মাইনাস থ্রি কমন নিলে আসছে এক্স প্লাস ফোর দেখো তাহলে আমাদের এসে গেল এক্স প্লাস ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি বাইরে তো টু আগের থেকেই ছিল টু ইন্টু এক্স প্লাস ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি হয়ে গেল দ্বিতীয় রাশিমালার উৎপাদকে বিশ্লেষণের ফলাফল তারপরে দেখে নাও তিন নম্বর রাশিমালা এখানে রয়েছে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ছত্রিশ এক্স প্লাস আশি দেখো যদি চার কমন নেওয়া হয় কত পড়ে থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স প্লাস কুড়ি কুড়িকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে আমরা কত পেয়েছি দেখো দুই ইন্টু দুই ইন্টু পাঁচ পাঁচের সঙ্গে চার যোগ করে পেলাম নয় দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস কুড়ি হয়ে গেল প্রথম দুটোর থেকে যদি এক্স কমন নেওয়া হয় তাহলে কত থাকবে এক্স প্লাস ফাইভ শেষ দুটোর থেকে ফোর কমন নিলে পাবো এক্স প্লাস ফাইভ তারপর যদি এক্স প্লাস ফাইভটা আমরা কমন নিয়ে নিই এক্স প্লাস ফোর পড়ে থাকলো তাহলে ফোর ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স প্লাস ফোর হয়ে গেল আমাদের উৎপাদকের বিশ্লেষণ এবার দেখো লসাগু নির্ণয় করতে বলা ছিল লসাগু নির্ণয় করতে বলা ছিল প্রথমটার ক্ষেত্রে কত হয়েছিল দেখো থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি দ্বিতীয়টাতে টু ইন্টু এক্স প্লাস ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ছিল আর তিন নম্বরে কত ছিল দেখো চার ইন্টু এক্স প্লাস ফোর ইন্টু এক্স প্লাস টু তাহলে লসাগু হয়ে গেল বারো ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস ফোর ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে সায়েন্স গামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো এবং এই ধরনের ভিডিওর আপডেট পেতে চাও তাহলে অবশ্যই সায়েন্স গামার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে ধন্যবাদ Thank you.